Всем привет, друзья! Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня у нас расслабление и уборка этого шкафа на кухне, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайк и давайте вместе уберем! Здесь я заказала металлическую основу для банок и для консервов. Но я, к сожалению, не рассчитала того, что основа будет слишком большая для моей кладовки, поэтому я ее разобрала и сложила только одну часть, вторую не получилось, поэтому поставила только одно. Но тоже неплохо получилось. Конечно, в следующий раз мне нужно будет рассчитать правильно. Основа это, кстати, друзья, наверное, я ее бы не рекомендовала, потому что очень много, если туда складывать банок, она у меня сломалась. Во-первых, она у меня пришла бракованная, но у меня просто уже не было времени возвращать ее. Мне нужно было уже убирать, готовиться к приезду нашей китайки, девочки из Китая, и нужно было все разобрать, разложить, чтобы у нее тоже место было в этой кладовке, чтобы она могла свободно брать еду. Поэтому у меня, к сожалению, не было времени. Но вот после того, как я засняла это видео, я, наверное, все-таки ее отправлю. Она, с одной стороны, металл отошел, и поэтому она у меня вот просто сломалась в шкафу. Так что, скорее всего, я ее обратно отправлю на Amazon, мне вернут деньги, я просто закажу нужную по нашему размеру. Ну а здесь, друзья, я хотела с вами поделиться посудой, которую заказала на днях. Пришла она мне с Амазона, и я очень довольна. Вы знаете, уже прошла неделя или две, как мы ею пользуемся. Очень хорошее качество, она очень хорошо моется. Пока девочки не разбили ни одну тарелку, я очень рада. Ну и, в принципе, они уже взрослые, чтобы разбивать. Но иногда, знаете, бывают случаи, когда выпадает из рук, выскользнула на самом деле, друзья, очень довольна посудой. Она такая красивая, выглядит хорошо. И очень нежная, не скользкая в руках. Главное, чтобы девочки не разбили эти тарелки и пиалочки. Тарелки не очень большие. С таким рисунком осенние листья в синем цвете. Мне очень такое нравится. Смотрите, очень такие красивые. Выглядит наша пентри. 
Я думаю, что хорошо получилось. Пока мне все нравится. Я хотела избавиться от этих стеклянных контейнеров, но решила их все-таки оставить. Пару штук, от некоторых я уже избавилась. Сказать честно, я думала, что я буду их больше использовать, но я их практически, которые у меня были, от которых я избавилась, я их не использовала. Здесь у нас, вот там вот сзади у нас макароны, здесь у нас лазанья, тут у нас рис, вот здесь кукурузная каша белая и гречка. Я, в принципе, использую вот эти вот три, те очень редко. Поэтому я оставила их здесь. Верхняя полка у нас там орешки, сахар, крекеры, э, разные сериалы, которые на бесплатки дали. Мы их очень редко используем, они, в принципе, там все стоят. Э, если вдруг что, они у нас на видном месте. Здесь у нас ниже полки все для выпечки и для готовки, плюс крупы и макароны. Тоже много чего здесь бесплатки дали. В общем, если торт хочется приготовить, там панкейки, смесь для панкейков. Потом энергетические шарики и еще панкейки. И вот торт и такие маффины. Тут у меня тоже сахар, ржаная мука выпекать хлеб. Бородинский хочу попробовать сделать. Здесь у нас гигантские и без глютена, вот такие капусовые печенья. Дальше маршмеллоу у нас здесь. И ниже у нас больше всего, что используют девочки для школы. Это у нас полка, все снеки, в принципе, для школы. Здесь у нас тоже без глютена. Вот такие вот энергетические шарики. Здесь у нас яблочное пюре, органическое тоже. Это, в принципе, все в школу. В течение дня, когда они дома, они это не едят. Я это уже сделала, приготовила для школы все, чтобы удобно было паковать ланч. Или я, или они будут себе паковать. И это, это фрукты, это называется как бы вот такие пластины из фруктов. И здесь у нас маракуя, ананас и кокос. Тоже хорошие ингредиенты, мало сахара. Нам нравится. Здесь у нас протеиновые батончики тоже без глютена и только 1 грамм сахара, 15 грамм протеина. Так как девочки начали уже заниматься волейболом, играют за школу на следующей неделе у них первая игра, то это будет хорошо перед тренировкой поесть вот такой батончик. Здесь у нас обычные клубничные батончики. Так, там у нас рисовые, рисовые вот такие вот с карамелью снэк. И здесь у нас высушенный банан, бублики, наши любимые банан, вот такие вот э, подсоленные, это все на нашем зеленом горе. Это же вот этот горе, это все, наши девочки любят, они полезные. Я оставила эти контейнеры, здесь они у меня раньше были, и поставила просто, положила вот такую вот плетеную корзину, мне очень нравится. Ниже у нас здесь, друзья, все мне для готовки паста, рис, макароны. Я купила такие металлические корзины, мне они очень нравятся. Я их с Амазона купила. Оставлю ссылку, кому интересно, можете на Амазоне посмотреть. Взяла две, но, может быть, в будущем даже куплю, и чтобы на остальных полках тоже их положить. Здесь у меня отдельно рис, разные крупы, а здесь у меня паста и соус для пасты. Вот макароны без глютена, пермишель лазанья, ну и всякие там разные. Здесь у нас мука без глютена, я еще не раз, мы были в Костко, купила, потому что закончилась. Ну и внизу у нас здесь отдел, тут корзина для картошки, кстати, очень удобно, я отделила, мне очень нравится. Картошка, в принципе, закончилась, так что можно все это отсюда убрать. Здесь у нас сумки для магазина, когда мы идем за продуктами, тоже в отдельной корзине, и здесь у меня лук, потому что картошку с луком вместе держать нельзя. Там у нас консервы, которые не поместились сюда. Здесь у меня, кстати, и свекла. Я собираюсь борщ готовить. И куриное мясо, которое мы раскладки дали. Много всего. Здесь у нас тоже овощи, консервы. Все разложено. Так что сейчас у нас все функционирует отлично. Все везде помещается. Стараемся не захламлять ее. А вот все, что нам нужно в течение недели, все здесь есть. Так что, друзья, я думаю, что хорошо выглядит. Если вам нравится преображение, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующем видео. Пока-пока!